eh, situaciones que ya exhiben grandes capacidades de investigación criminal. En eso tenemos grandes resultados. Lo que nos hace falta es terminar de desarrollar nuestras capacidades para lo que le afecta al ciudadano día a día. El tema de la delincuencia común es un tema recurrente. El tema de las extorsiones, el 65% de las extorsiones son lo que nosotros denominamos extorsiones simples. La gente ya sabe que la intimidación, la amenaza es efectiva y hemos tenido casos que desde las cárceles con una guía telefónica o en la calle con una guía telefónica han intimidado personas y las han hecho que eh, contribuyan precisamente en esa extracción ilegal que hay. Es parte del tema que hay que venir eh, trabajando. Ministro, usted hablaba recién de rango de situaciones, de cómo vivir al país en lugares más críticos, con altas incidencias, por supuesto, de la violencia, pero hablemos también de los grupos vulnerables dentro de estas estadísticas, las mujeres, indudablemente, con, con una cifra que también eh, lanza el grupo Apoyo Mutuo de 715, cuando estamos hablando de femicidios. Vamos a hablar enseguida de esta unidad de delitos sexuales que ya tiene su, su nueva sede en la zona 1, cómo está funcionando, pero me gustaría que escuchara... Al preguntarle a la vicepresidenta de la República que nos acompañó esta semana sobre este tema, ella tiene un análisis muy particular de por qué se incrementa el caso de mujeres asesinadas. Quiero saber si usted lo comparte y qué piensa al respecto del caso en general. Escuchemos lo que decía la vicepresidenta Roxana Valdetti cuando le preguntamos sobre el tema del aumento de crímenes contra mujeres en el país. Lamentablemente el crimen organizado y nosotras como mujeres hemos permitido que nuestra pareja, nuestros esposos, nos, las utilicen para, para precisamente para eso. El 45% de las mujeres que están presas tienen que ver con narcotráfico. Y fueron sus parejas las que las involucraron en temas del narcotráfico. ¿Cómo? Siendo mulas, llevando mercadería en la bolsa, donde fuera. Él no existe y ahora, él seguramente tiene otra pareja, nadie las volvió a ver, pero ellas están presas pagando una pena que no le, no le correspondía. Otro tema importante, hace dos meses... Eh, encontramos a mujeres sicarias, están detenidas mujeres sicarias, no son las primeras, entonces lo que está pasando y con el tema de los feministas, y no estoy diciendo con esto que todas las mujeres aparecen muertas por el tema, no, estoy diciendo que las mujeres empezaron a abarcar campos que hace muchos años no lo hacían y que hoy tal vez por la misma necesidad de darle de alimentar a sus hijos no les importa y están abarcando campos que no lo habíamos visto ¿Qué piensa al respecto? Nos quedó un poco la, hubo muchas críticas en relación a esto porque como que justificaba una cifra y quedó un poco no muy claro el panorama, ¿verdad? Por, por este incremento. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice? ¿Qué sí, piensa al respecto? estoy de acuerdo. Miren, hay, hay muchos, muchos factores. Les voy a decir, la cifra por sí sola no nos dice nada. Nos da un, una orientación. El análisis criminológico nos puede decir mucho. Uh -huh. El análisis victimológico nos puede decir mucho. Y aquí esos dos ámbitos nos explican lo que está diciendo, la, lo que dijo la señora vicepresidenta. Realmente lo que tenemos es un incremento en el 2013 de la participación de la mujer en actos delictivos. La pregunta es por qué, y en gran parte de la respuesta está en lo que ella dijo. Ella no mencionó el tema de las extorsiones. Hoy tenemos en prisión a los principales ranfleros de ambas mafias pandilleras, tenemos a la mayoría de sus sicarios, ¿Y a qué han recurrido como estrategia a ellos? A utilizar a menores de edad y a utilizar a mujeres. Uh -huh. No solo en el cobro de la extorsión, sino también, como ella bien lo dijo, hay dos acciones específicas en donde dos mujeres actuaron como sicarias en dos hechos violentos que significaron la muerte de personas. El asunto es por qué estamos viendo esa situación. Bueno, en las áreas en donde se ha perdido parte del control que tenían precisamente los grupos delincuenciales, lo que ha habido es recurrir. ¿Por qué a los menores? Porque la ley penal no les trata de la misma manera que a los adultos. ¿Por qué a las mujeres? Porque pareciera ser que las mujeres hasta el día de hoy no las habíamos visto en actividades que pudieran eh, parecer precisamente parte de ese tema delincuencial. ¿Qué significa esto en cifras? Que ha habido un aumento de aproximadamente un 27 a 30% de la participación de mujeres en actos delincuenciales. ¿Cuán, ¿Qué significa para la muerte de mujeres respecto de los hombres? Eh, por ejemplo, en homicidios y en lesiones, significa aproximadamente un, entre un 8 y un 12%. Si mueren eh, 100 hombres, van a haber entre 8 y 12 mujeres fallecidas en la misma relación que está habiendo. Entonces, parte de ese tema es, cuando vienen las disputas por territorios, 
y, y viene situaciones como la masacre de Nacahuil, uh -huh. en donde fallecieron 11 personas y quedaron heridas como 15, es la incursión de un grupo que afortunadamente no habían mujeres a esa hora en esos lugares porque también hubiéramos tenido víctimas de esa manera. Entonces, en ese tipo de situaciones lo que ocurre es la mujer no solo es víctima porque es un grupo vulnerable, igual que los niños y los jóvenes, sino que también ahora ha ido aumentando su participación desde el punto de, vi de vista de ser partícipes de algunos actos y ser victimarias en algunos otros. Es parte del análisis de fondo que hay que hacer, ¿verdad? Y las respuestas no están en una estadística, están en el por qué, dadas las situaciones, las condiciones, los factores territoriales, las áreas de incidencia criminal y las áreas también de mayor acumulación demográfica. La unidad de delitos sexuales, hablando ahí de otro dato, de cómo se ha incrementado el caso de pesquisas y de seguimiento para este tipo de delitos de que fue creada hasta ahora, eh, con una sede propia que fue recientemente inaugurada. ¿Esto está funcionando? ¿Hay gente ya especializada que está trabajando en un delito que cada vez es más común? Así es. Mire, hay, otra, hay algo que es bien importante lo que está diciendo ahorita. El tema es, esto es como, como el iceberg, ¿verdad? Vemos la punta a la que tradicionalmente hemos estado acostumbrados a visualizar. Pero por debajo de la superficie, lo que ha habido es una estadística negra, uh -huh. algo que no se registra. Uh -huh. Por ejemplo, las muertes son evidentes, uh -huh. no se puede evadir que ocurrió algo. Pero en el caso de los delitos sexuales, el problema es que en la mayoría de casos no había denuncias. Claro. Hoy lo que tenemos es un incremento de las denuncias y hay mayor certeza y mayor participación. En todas las comisarías tenemos una oficina de atención a la víctima que documenta inmediatamente, mire, ocurrió un hecho en tal lugar, va a la unidad, documenta el asunto, habla con el MP, se trata de recabar la mayor evidencia que se pueda sobre el hecho y aquí juega un papel muy importante al día de hoy el INACIF. Hoy ya no estamos con el tema de testimonial con mayor fuerza, eso es una parte tangencial. La mayor parte está en la evidencia científica que ya provee la investigación criminal, Ministerio Público, INACIF e investigadores de la PNC. Y en eso hemos tenido mucho éxito. Entonces, el aumento de denuncias no es eh, necesariamente el aumento de hechos, es el aumento de lo que estamos visibilizando. Y esa es parte de confianza que hay en las fuerzas de seguridad. Esto implica también un aumento de las capacidades de investigación, como ayer eh, inauguramos dos sedes, una para la unidad especializada contra delitos sexuales y otra que es la unidad especializada contra trata de personas. Le quiero dar un dato que es bien importante, que lo dijo ayer el representante de Naciones Unidas. Guatemala es este año el país de América Latina con el mayor número de casos judicializados en trata de personas. Uh -huh. Hay muchos factores que son positivos. Y como la seguridad no es un solo tema, ¿verdad? Es un tema muy amplio, Seguramente. sumamente complejo, y en donde tenemos que ir viendo en qué avanzamos, en qué nos hemos detenido, qué nos hace falta aún desarrollar para poder establecer todo este esquema. Esto es fundamental realmente para nosotros, eh, parte de un trabajo que inclusive la vicepresidenta ha estado muy orientada en el esfuerzo para que desarrolláramos estas dos unidades la unidad de trata y de delitos eh, sexuales. Son avances que quizá eh, o sea, se están dando, pero la población quizá no los percibe. Ese es un La tema. falta de información al respecto y la población realmente lo que percibe son esas estadísticas, esas cifras eh, que se dan a conocer, que salen publicadas en los medios de comunicación. Es realmente lo que la población tiene para para realmente decir o percibir lo que está ocurriendo en nuestro país. Y nosotros precisamente salimos a las calles para preguntarle a los ciudadanos qué es lo que piensan de, de la violencia en nuestro país, la situación en la que estamos y vamos a escucharlos. Salir a la pasear a pie por las zonas afectadas, a ver si se anima, así como nos toca a nosotros diariamente. Bueno, que ponga más, yo pienso de que para estas fechas como que necesitamos más seguridad, ¿verdad? en las camionetas, como tanto en, en las cuadras. Que ponga más seguridad porque la verdad hay mucha delincuencia y uno sale sin saber si va a regresar nuevamente a su hogar, ¿va? Todavía hace falta un poco, ¿verdad? Porque ahorita en este año necesita más um, cuidado, ¿verdad? Sobre todo los eventos y las fiestas que hay por, todavía por, por pasar, ¿verdad? Que mire bien lo de la seguridad y nos proteja a ver y que piense un poco cómo quitar la violencia y todo y cubrirnos de los asaltos y la corrupción. Yo ni a un bus y me asaltaron. Incluso le pusieron el arma a mi hija con tal de que le diera todo el dinero, pero gracias a Dios no me hicieron nada, ¿verdad? Bueno, percepciones que usted que, que, que utiliza mucho las redes sociales muchas veces van también aumentadas por esta posibilidad que cada uno comenta, me acaban de asaltar en tal lugar. Y yo le podría precisar de casos comunes, de tres o cuatro asaltos ocurridos en los cinco días y eso es lo que va haciendo... 
que la gente sienta realmente que hay más inseguridad en el país. Vamos al tema de, de, de los motoristas, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo va el control del reglamento del tránsito? Usted hasta amenazó en, en disolver a la Policía Municipal del Tránsito, si no hacían el verdadero control. ¿Cómo va ese tema? ¿Va no a funcionar, no va a funcionar? Sí, funciona. No amenacé, advertí. Advertió, que es algo advertió. Bueno, está bien, está bien, advirtió. Vamos advertí. a utilizar el, el, el verbo advertir. Mire, es correcto. El tema realmente le voy a decir, yo creo que Guatemala, estamos convencidos que Guatemala, hay un problema de, de autoridad, de cumplimiento de la ley y de orden. Ese es como el eje central. Autoridad en el marco de un amplio respeto a los derechos de las personas. Ajá. Cumplimiento de la ley que sea parejo para todos. Y que esto establezca un orden en el cual todos vayamos haciendo lo que nos corresponde. Si revisamos todas las declaraciones que yo di sobre, por ejemplo, el tema de las reformas a la reglamento de la ley de tránsito, yo me, me enfoqué en que tangencialmente nos iba a ayudar a controlar e iba a tener una incidencia en el tema de seguridad. Pero la parte más importante, un 70% de ello, se llama seguridad vial. En Guatemala, fíjese bien en esta cifra, muertes violentas hay por arma de fuego, muertes violentas hay por arma blanca, muertes violentas hay por... Uh, linchamientos o por lapidación en algunos casos, pero muertes violentas por tránsito, solo este año casi llevamos las 1700. ¿sí? El tema de la violencia es un tema que está inmerso en nuestra actuación diaria, pero a eso no le ponemos atención. 1600 vidas se han perdido solo este año por problemas que no controlamos. En la mayoría de los accidentes que se pierde la vida, es cinco veces más los lesionados. Y de ellos el 50% queda de lesiones para... ¿Y está funcionando el nuevo reglamento? Porque, por, su... por ejemplo, le digo mi caso, porque transitamos por las calles todos los días y todos los días veo a los motoristas que siguen circulando en el carril no, que no les corresponde, van en medio de los carriles... Sí. No podemos una, realmente... una imagen, un sí. motorista con el chaleco y esta subió a redes sociales y después se armó, pero... Pero, pero si, si, nos vamos ejemplos, ejemplos, digamos, sí, sí. si nos vamos a porcentajes, también yo le digo a usted que hay un 95% de motoristas que están absolutamente identificados. Y mire, y, y no es por nada, pero yo le quiero decir que hasta la patrulla que anda conmigo carga un talonario para sancionar. Ese es un tema de cómo vamos extendiendo nuestras capacidades para controlar. El hecho es que durante estos dos meses se vino hacia abajo por completo la incidencia de accidentes fatales precisamente para los motoristas. Y los asaltos, por, por, porque la fotografía También que veíamos bajaron. era precisamente Pre sí. un motorista saltando a alguien que estaba transitando por las calles con chaleco Entonces, estos días después en el, en el, en el de anunciarse y vamos esta viendo ley de que hay gente que aún no cumple con ello, ¿verdad? Pero en ninguna parte del mundo una regla entra hoy y mañana ya todo está bien. Claro. Más en un país está en un país un tanto anárquico como Guatemala. Aquí realmente lo que tenemos permanentemente es una apología del pícaro, ¿verdad? Es muy bueno el que va de la ley, el que se la juega, el pero tarde o temprano, si vamos ampliando nuestras capacidades de controlar, vamos a tener los resultados que corresponden. Entonces, para mí es más ir en el lado del optimismo y de decir, sí van funcionando las cosas, vamos teniendo los resultados. Menos incidencia trágica en accidentes de tránsito. Me decían, por ejemplo, Retaluleu, mire, con este calor usted cree que el casco, y le dije, mire, el casco, poner el casco no le hace un favor al ministro de, de Gobernación, perdone, le hace un favor a la persona que lo va a utilizar visibilizar a los motoristas, a quienes les favorece, a ellos mismos en primera claro. instancia. Hablemos entonces, perdón, de los asaltos en, en motos, en los asaltos que se siguen dando por celulares, porque me da la impresión que no me quería contestar o, o la fotografía que vimos en pantalla, precisamente como le comento, es algo que ocurre, un asalto que ocurre días después de que, de que se den estos cambios al reglamento de la ley del tránsito. ¿Cómo están entonces los asaltos en motos hacia las personas que van circulando por las calles? Yo todavía escucho ¿Usted a cree diario que, han bajado que, que hay no. personas... No, sí han bajado. Porque es una denuncia común de, de, de casi todos los días. Es, es lo que le estaba diciendo, es lo que incide eh, diariamente eh, al ciudadano común. Pero ¿y cómo se hace sí. para, para lograr esa transformación? Porque yo entiendo su punto de vista, yo creo que mucha gente lo logra entender también de los cambios de raíz. Pero cuando vemos que esta situación... al pareciera que se incrementan este tipo de asaltos, que me robaron eh, el celular a la salida de la farmacia, que iba parqueando el carro y me lo robaron en, en zonas donde antes no ocurrían cosas que no estaban consideradas como zonas ro 